，彭城王到。殿下，快来人呐！殿下在里面，快来人呐！参见殿下，接受救驾来时，还望殿下恕罪。快救三宝！快！金陵王如何？属下不知。金陵王受伤后，便让我来守护殿下。取真受客。拿下陆远，是。殿下，殿下冤枉，冤枉啊！殿下，殿下，这些武器是下官为太妃寿宴所献。下官虽有失察之责，但下官真不知他们心怀不轨。前些日子在天香五房遇到殿下，若行刺是下官受益，为何不当日出手啊？非要等到今日吗？串谋行刺，下官是万万不敢的。还请殿下您明察，可有抓住活口？禀殿下，刺客竟被陆虎军所杀，下官曾尽力阻拦，但陆虎军所在中军刀刀致命，下官有罪，请殿下治罪。嗯，刀刀致命，陆虎军何必如此心急呢？本王还想着抓个活口，来证明陆护军的清白。陆护军竟这么急着赶尽杀绝，这倒让本王更为疑惑了。是下官疏忽了。下官所带中军大多出自军营，上阵杀敌向来不会手下留情。等下官回去，一定严加管教。陆护军，你好了，雪儿还没醒呢。你们这样吵闹像什么话？陆远先无何手，是我首肯的，错都在我。我听闻今日健康有人在跳送军行，心中好奇，便让陆远找来武技献舞。可不曾想，让他们有机可乘。害得殿下和雪儿如此，殿下要怪，就怪母妃吧。儿子并无此意，母妃莫要如此。怪只怪奸人太过狡诈，那些武技背后定有主谋。儿子一定要将他们抓住，予以严惩，绝不让六弟白白受伤。沈直，在，清查府内，将可疑之人通通清出府邸，加强巡戒，绝不能让母妃和六弟再有任何危险。至于行刺一事，继续调查，一定要揪出幕后主使，本王要亲自审问。是。殿下，你也受伤了，赶快去找医官看看吧。多谢王妃。
看来想让本王死的人还不少啊。世人都说殿下只手遮天，纵容奸佞，他们拿斗是皇上凡事将权势推于殿下面前。殿下勤政爱民，但奈何陆远这等奸佞根基深厚，为一己私利抢地辱民，无恶不作。殿下夹在当中，受委屈了。不可妄议。皇兄登基多年，一直受奸臣裹挟。只要能扳倒这些乱臣贼子，本王在所不惜。徐湛，你去天祥五房查查。是。殿下，无忌中还有一个活口，下官怕陆远抢先灭口，所以没提。复命献武的武忌原有九人。但只找到八具尸首，封锁健康，多派些人盯紧陆远。是。他比本王更急着要抓住此人。哎呀，真的是姑娘回来了苏嬷嬷，这位是家儿，你就是我的家儿，娘，娘终于找到你了。这手串，家儿，你真的是我的家儿。你真的是我的家，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人。来，嘉儿，吃点点心，娘做的，来。哦，你尝尝这个，这个好吃。来，十二姐，这个真的很好吃，你尝一下吧。来，哦，你是不是渴了？先喝点水，来，先喝点水，喝点水啊。娘，我回来了。啊，今天有桂花糕吃啊。又去军营比武了，你大哥呢？在后边。我告诉你，啊，我今天一个人打八个人，我赢得可漂亮了。这是谁啊？什么？这是谁啊？这是你亲姐姐。嗯，挺漂亮的。别没礼貌，见过姐姐。好，好，好，见过我这第十八位姐姐。青姐，赶紧准备钱吧。我猜啊，这过不了中午，这个姐姐的亲生父母就得来抓她了。哎呀，这孩子胡说八道什么？来，喝点水
你慢点啊，佳儿，这是风儿，是你弟弟，就位是乐清，他是你小叔叔的女儿，你小叔叔和你叔母过世的早，所以他就养在我们家了。见过姐姐。啊，你还有一位大哥叫沈直，他是领军将军。郑叔，听说找到妹妹了。啊，是啊。啊，你大哥回来了。彭城王要活口。哼！你敢违令？佳儿，来。娘说的，哎，对，就是他。侄儿，你看，这就是你家儿妹妹。你当真是我妹妹？娘，还是仔细谨慎些好。若是认错了旁人，哎呀，不会错的。朝千皮之木兰兮，娘希望你像木兰一样清丽洒脱，便让你爹为你特意打造了这条天下独一无二的木兰渔船。玉无同志，很难反造，所以这次一定不会错。她就是我的家儿。我记得这艘船，真的是佳儿。嗯，你果然是我妹妹，真的是姐姐啊！好了，大哥，姐姐刚回来，你别吓着她了。是，是，是大哥不好，大哥不好。姐，你总算回来了。娘找你找了很多年呢。这些年你都去哪儿了？当年掠走你的人，你可还有印象？什么都不记得了。那这些年，你是在哪里长大的呀？四海为家。那你……哎呀，好了，青儿，你姐姐她刚回来，以后有的是时间，你就别再问了。怪我怪我，我不问了，是姐姐就好。这下好了，咱们一家人终于团圆了。哦，对了，娘，姐姐刚回来，院子还来不及打扫，要不今晚，姐姐就与我同住。我正好有许多提起话想跟姐姐说呢。还是青儿懂事儿。娘放心，我呢一定会照顾好姐姐的。嗯。夫君，我们布置在彭城王府的眼线，今早全被换掉了。我正在计划重新安排一批进去。岳方呢？彭城王府的人并未发现他的可疑。凤凰台一事，是我大意了。你让岳方在彭城王府谨慎行事，不到万不得已，千万不可暴露。皇上卧床多年。若不是有彭城王，这监政之权定是胡军的。不急，坐。这天下想让彭城王死的不止一二啊，静观其变，不怕等不到那一天。晋陵王如何了？还没醒。孙太妃那边一定要好好伺候着。千万不可怠慢。嗯，沈直那边呢？沈直中军封锁了咸康城
，想必是已经发现了漏网之鱼。这个人以后要多加防范。嗯，这次的刺客不简单。怎么会是安北将军沈廷章的女儿？岁数倒是对得上啊！啊，之前我便听闻安北将军府丢失了一个女儿，将军夫人伤心欲绝，十八年以来从未停止寻找自己的女儿，可没想到是阿奴。这天底下的事儿，未免也太巧了吧？宋嬷嬷，这事儿会不会搞错了？姑娘。我替夫人找女儿这么多年了，你这手串是最好的见证。更何况母女连心，若非亲生女儿，夫人怎会如此激动？李哥，眼下建钢城风声鹤唳，全城宵禁，又遍地都是陆远的眼线。现在我们不管阿奴是不是沈家的女儿，既然沈氏没有见过你的样貌，不妨你先躲入沈府，先养好身体再说。况且她在慈幼院不是一个长久之计，这里都是一些孤苦无依的孩子，如果因为此事我们连累到他们，岂不是今生良心难安？我也会将三九堂重新开张，药房不易被注意，我也可以跟空城隐藏身份。这样可以更好的追查陆远的消息。等到风声过去了，我们再想办法出城。师兄，你让我再想一想，一定还会有其他的办法。我知道你在担心什么，但是你有更好的办法吗？陆远虽然狡诈，但是他万万不会想到我们敢大胆的栖身在他眼皮底下。越危险，就是越安全的地方。佳儿，佳儿，佳儿，佳儿。如果阿奴真的是沈夫人的女儿，你忍心看见阿奴的亲娘再次忍受丧女之痛吗？姐姐，别着凉了，再披件衣服。你这衣服都开了，姐姐。你这身上的疤，都是过去的事儿了，多谢。哦，这些年，真是苦了姐姐了。今晚，姐姐跟我一起睡吧。嗯，啊，是妹妹唐突了。我不习惯高床软枕。我睡地上就好了。哎，那怎么行？十八年了，这是姐姐回家的第一晚，姐姐还是睡床上吧。若是娘知道了，该说我招待不周了。姐姐就别跟我争了，啊！姐姐可是在慈幼院长大，嗯。可还有养父养母在世，若有的话，便一起请到府中。娘应该好好谢谢他们。我一直跟着师傅，师傅云游四海，我也找不到他。累了，睡吧。哦，哦，那早些歇息吧。